हम ब्राउजर ओपन करते हैं और किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो डेटा इंटरनेट के थ्रू सर्वर के पास चला जाता है कंटेंट लाने के लिए और फिर वो कंटेंट लेके वापस हमारे सिस्टम पे आ जाता है हम ये जानते हैं कि सर्वर दुनिया के किसी कोने में भी हो सकता है फिर भी महज एक से दो सेकंड में सब कुछ हो जाता है इन्फॉर्मेशन आखिर इंटरनेट पे ट्रांसफर कैसे होता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाई गाइज मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल दोस्तों ये हाउ इंटरनेट वर्क सीरीज का दूसरा वीडियो है अगर आपने इस सीरीज का पहला वीडियो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप पहले देख लीजिए इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इंटरनेट कैसे काम करता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे कैसे ट्रांसफर होता है इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसमें सबसे पहला है डेटा पैकेट डेटा पैकेट को हम नेटवर्क पैकेट भी कह सकते हैं अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और हम किसी वेबसाइट से कंटेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम डेटा पैकेट भेजते हैं तो हमारा रिक्वेस्ट जो है वो डेटा पैकेट के फॉर्म में जाता है जब वो सर्वर के पास पहुँचता है तो वो कंटेंट तैयार करके हमारे पास वापस भेजता है तो एक्चुअली एक्चुअली में वो भी डेटा पैकेट हमें रिटर्न करके भेजता है डेटा पैकेट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसे अब हम देखेंगे इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आईपी एड्रेस दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि आईपी एड्रेस का क्या यूज़ है आईपी एड्रेस को यूज़ करके हम किसी भी नेटवर्क में किसी सिस्टम को लोकेट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दो सिस्टम है एक सिस्टम वो है जो रिक्वेस्ट कर रहा है और दूसरा सिस्टम वो है जो वो उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे रहा है तो हमें दोनों एड्रेस की जरूरत पड़ेगी पैकेट में ताकि हम ये पता चल कर सकें जो रिस्पॉन्स दे रहा है सिस्टम उससे ये पता चल चल सके कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है और जो सिस्टम रिक्वेस्ट कर रहा है वो उस पैकेट को पता चले कि उसे जाना कहाँ है यानी उसका डेस्टिनेशन कहाँ है तो यहाँ सोर्स एड्रेस भी होगा और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होगा इसमें दूसरा पॉइंट है हॉप काउंट्स हॉप काउंट्स को आप टाइम टू लिव भी कह सकते हैं ये बताता है कि पैकेट की लाइफ कितनी है इस कॉन्सेप्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आप हॉप काउंट्स नहीं देते हैं तो अगर कोई एरर पैकेट इस बीच में आता है तो वो इंडिफिनिट टाइम तक जिंदा रहेगा लाइव रहेगा और उससे नेटवर्क में बहुत सारा कॉन्जेशन आ सकता है इसलिए हॉप काउंट को दिया जाता है अब मान लीजिए कि किसी पैकेट का हॉप काउंट 10, 15 या 20 है तो वो कभी भी किसी नेटवर्क नोड से गुजरता है यानी कि राउटर से गुजरेगा स्विच से गुजरेगा या कोई भी कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है जहाँ से गुजरता है तो हॉप पॉइंट एक से रिड्यूस हो जाता है और जब वो रिड्यूस होकर जीरो पर चला जाता है तो वो डेड हो जाता है इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है लेंथ मतलब पैकेट का एक लेंथ भी होता है तो मान लीजिए कि डेटा का भी छोटा भी हो सकता है कभी बड़ा भी हो सकता है जैसे हम कभी वीडियो को रिक्वेस्ट करते हैं तो वीडियो तो एक बार एक पैकेट में आएगा नहीं वो मल्टीपल पैकेट्स में आएगा तो लेंथ स्पेसिफाई करने से ये पता चलता है कि जो आपका डेटा जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक पैकेट से कम्प्लीट होगा या मल्टीपल पैकेट्स का वेट करना पड़ेगा सिस्टम को इसलिए लेंथ स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है इसमें जो अगला कॉम्पोनेंट है उसे हम पेलोड कहते हैं ये एग्जैक्ट कंटेंट होता है जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट भेजा है पैकेट में और भी कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन ये सब मेजर कंपोनेंट हैं जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं इंटरनेट में डेटा जहाँ पे भी ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट के फॉर्म में ही होता है जो पैकेट का मैक्सिमम साइज़ होता है वो 1500 सौ बाइट होता है पैकेट के अराउंड रैपर्स होते हैं जिसमें हेडर और फूडर होता है जिसमें पैकेट के बारे में सारी जानकारी होती है जैसे पैकेट में किस टाइप का डेटा है दूसरे डेटा के साथ वो किस कैसे अरेंज होता है पैकेट कहाँ से आ रहा है और पैकेट को कहाँ तक जाना है जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो जो आपका मैसेज है वो बहुत सारे पैकेट्स में टूटकर नेटवर्क पर ट्रैवल करता है जब वो नेटवर्क पर ट्रैवल करता है तो ये गारंटी नहीं होता है कि वो एक ही रास्ते पर ट्रैवल करेगा जो बहुत सारे पैकेट हैं वो अलग अलग रास्ते से ट्रैवल कर लेते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस रास्ते में कितना ट्रैफिक है उन्हें जहाँ ट्रैफिक कम मिलता है वो वहाँ से ट्रैवल कर लेते हैं ये एक बहुत बड़ी बात है जो इंटरनेट को बहुत रोबस्ट बनाती है जब वो ट्रैवल करके डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचते हैं तो एक पजल की तरह उन्हें असेंबल किया जाता है और कौन सा डेटा कहाँ फिट होगा आगे पीछे करके पैकेट को सेट करके इन्फॉर्मेशन को वहाँ से निकाल लिया जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स डेटा पैकेट्स जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं या कंटेंट लेके वापस आते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सारे पैकेट्स नहीं पहुँचते हैं तो डेस्टिनेशन को ये पता चल जाता है कि कौन कौन सा पैकेट मिसिंग है वो फिर सोर्स से रिक्वेस्ट करता है कि कौन सा पैकेट मिसिंग है और सोर्स उस पैकेट को फिर से भेज देता है इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हाउ इंटरनेट वर्क सीरीज का ये दूसरा वीडियो था इस सीरीज़ में हम और वीडियोज़ भी बनाएंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अगर आपने हमारे चैनल ए आई टेक्निकल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेलाइकन दबाइए